qui a Pingela più il mare ha delle sfumature, dei giochi di sole e di ombre. Soprattutto al tramonto sembra che il mare si mescoli con il cielo. E per me questo è ancora più speciale, perché il mio è un mondo con tonalità di grigi e senza profondità di campo. Io sono acromate. La cromatopsia è una condizione genetica che non solo implica la cecità ai colori, ma anche un'elevata fotosensibilità e una bassa acuità visiva, assimilabile anche alla cecità in certi casi. Per un acromate Pingelab è un posto particolarissimo, perché se la cromatopsia è una malattia rara che colpisce una persona su 35.000, qui ne soffrono circa il 15% degli abitanti e questo fa della cromatopsia una condizione quasi normale. E quindi qui a Pingela ci si sente diverso, ci si sente quasi a casa. Questo progetto nasce nel 1999 quando ho conosciuto Knut Norby e che è anche l'anno della fondazione dell'associazione Acromati Italiani. Knut Norby è lo scienziato norvegese che per primo ha effettuato il viaggio su quest'isola insieme allo scrittore Oliver Sacks. E da Oliver Sacks poi fu scritto un libro, L'isola dei senza colore, tradotto in tutte le lingue del mondo e di conseguenza hanno portato al mondo la conoscenza della cromatopsia. Il sogno di arrivare a quest'isola si è avverato. Nella realizzazione di questo sogno ovviamente non sono sola, con me ci sono due ragazzi acromati che sono una ragazza italiana e un ragazzo spagnolo e insieme vivranno un'esperienza unica. Quattro anni fa ho conosciuto Elisabetta, la presidente dell'associazione Acromati Italiani e mi ha parlato di questo suo sogno, il sogno dell'associazione, di andare a Pingela ripercorrendo il viaggio di Oliver Sacks, quello narrato nel suo libro L'Isola dei Senza Colore. Ho deciso che avrei voluto aiutarla per realizzare questo sogno e da allora abbiamo lavorato insieme per organizzare questa, questo viaggio o spedizione, se vogliamo. Tutto il suo entusiasmo, tutto quello che mi ha raccontato, 
mi hanno trasmesso una un grandissimo desiderio di arrivare a quest'isola e, e di capire effettivamente come vivono gli acromati qua giù. I came to Pingalab because the Italian Association of Color Blinders uh, invited me to come here to live this experience and to share with the locals and exchange some knowledge and some experiences. First thing I search on Google Maps and I just get to the point of Pingalab and I just start the zooming out, zooming out, zooming out and there was nothing. It was in the middle of nowhere. And at that, that point being the island of color blindness in the middle of nowhere, that excited me like so much to like to jump on this trip, this adventure. so beautiful, like the shades and the ocean, it's so beautiful. You know it must be blue, but you don't know if it's blue, isn't it? <laughs> I don't really know which color, it's blue with a little greenish, it's green with a little blue. I don't know, but it's beautiful. Are you gonna paint something like this one day? Yeah, I will try to, but the point is like every time I paint, I don't know how other people see my painting. You put the colors as you feel them, right? Not because of the logic of, I don't know, the sea is blue and... I, I don't see which color that part is blue or this is green. But usually I have some help. But here, like, I don't know how it will be. <laughs> this is going to be very, yeah. very, very, very... <laughs> yeah. And you are too, I guess. Yeah. I hope so. <laughs> Quando sono arrivata qua c'è stata una cerimonia di benvenuto con il re davvero fantastica, ci hanno dato delle corone dei fiori e ci hanno appunto detto che avrebbero organizzato delle, degli eventi per noi e, e uno di questi eventi mi, mi ha permesso di diventare um, guardian angel del re e dell'isola che è una cosa assolutamente speciale, è stata una, una cerimonia simile a un matrimonio, di solito questo titolo si dà si dà solo agli uomini, ma visto che io non sono sposata hanno deciso di fare un'eccezione. Persone così ospitali e con un cuore così grande non le ho viste da nessun'altra parte. We know that you did so much for us, we are so thankful and seriously that's perfect. We will do our best and I will be the first person to represent you in Europe and we're really thankful for that and you are most than welcome whenever you want to come over there. Thank you. Thank you. You're welcome. <laughs>
to someone and you say, oh, okay, I'm colorblind, and I don't know if many people know about colorblind. Yeah, it's, it's considered different. I think in Europe we are the rare ones, you know, so yeah. people don't understand. And what it's normal about being an acromat and think of that is that it's okay, you're yeah. a colorblind and it doesn't yeah. matter, you yeah. do the same things. You're yeah. not, it's not that you lack something. And in yeah. Europe, I mean, of course, there's research and so much, yeah. but we are kind of having a special place, especially when you're a kid. Yeah. But for me, it's beautiful because I perceive it beautiful yeah. and it's in my heart. And I'm sure that yeah. people don't see color the same way each other. Sure, sure. Everyone has his own way, isn't it? Yeah, sure, sure. sure. It's not the paradigm or everything. I work with colors. I, I am an artist and I paint. Yeah, I have some limitations, but there was always a solution. So the point is being creative to like find always a solution. So when I don't know which color is that, I just ask someone. I don't know, there is so many colors. The difference is like so small. When I go to the shop to buy paints, usually it's somebody with me. So I just say, oh, do you think these colors are good? No, because sometimes it's like, okay, this color is nice, this color is nice, but they don't match. This is no same. No, no, it's the same, it's the same. Come on. I don't know. It's like, they're the same. It looks the same, right? Yeah. No yellow, but let me see. There's so many. Like, okay. This is more Turkish, like como turquesa, on this side. I don't know. Turkish. Here, I don't, like, I don't get any difference from here. I do. You do? Yes. So this is more like... For me, this is going. darker than this. This is darker, but this but is maybe for the light. going to the blue or... I have no idea. Okay, okay. <laughs> okay, so I like this. Okay. It's bright. The blue, we got the blue. The yellow, let me do like one thing. The yellow. I think with this we're okay and the white. Actually, this project that I developed here was kind of difficult because always I, I take more time and I explore the, the, the place and where it's good to paint, but here there was no option. So I had to buy the paints first before knowing. I just had some ideas of Google Earth that I was just going around. I went to the school, I met a teacher. The teacher brought me to like many different places. And then I, I realized like the welcome uh, ceremony that they did for us here it was one of the best of my life. So the plan is to paint the airport uh -huh. because like I told you, like the welcome you gave us uh -huh. was the best welcome in my life. Uh -huh. So I want this place to look also like the best place for the um, people. people that arrive and you give this big welcome to have a, like a beautiful place. Okay? That's very good. So people when arrive they can see. Yeah. So I will show you some of the paintings I, I do. Okay, and I'm planning to paint uh, one kid also saying from Castellelia. So that's what we paint. Oh, it will be kind of good. this. That's your painting. That's my painting with the kids oh, and. I like camera. Very but, interesting, but, huh? Your eyes and your brain work together and you and you Sometimes yes, sometimes no, eh? importanti ce ne sono stati tantissimi appunto la comunicazione con i pingalesi e la poter entrare nelle loro case e poi abbiamo insieme alle donne di, di Pingelap abbiamo realizzato il pane mm -hmm. and then you close it close it yeah. ok ok close oh, yeah. 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 what are you preparing? fresh fruit oh it's a sacred fruit right? isn't it? Mm -hmm. how do you prepare it? 
they mix it and then you add coconut juice. Okay. And then mix it and then you put together like this. But before they before this, uh -huh. they soak it in they soak it in the uh, ocean. Oh okay. for three days. And they put it uh, uh, in a big hole mm -hmm. in the ground. After that, they waited. They waited for a long time, and it makes like no, no, this. Can I talk it out? The best part is like we can save it for at least a year. A year? Yes, under wow. the ground. And it's very nutritional. Mm. Mm. Wow. <laughs> Avevo letto il libro di Oliver Sacks come se fosse quasi un, un trattato, se vogliamo, su questo suo viaggio. Arrivando qui mi sono resa conto che c'era comunque una parte romanzata, bellissima ma romanzata. Non ho trovato certi elementi, ma ne ho trovati degli altri che sono molto, molto interessanti. Sicuramente l'accoglienza sull'isola è incredibile, pur essendo eh, le condizioni di vita assolutamente, assolutamente, direi quasi allo stato brado. portato a fare un bellissimo giro nella baia con paesaggi, panorami incredibili per arrivare su un piccolo isolotto dove un pingalese acromate è salito sull'albero di cocco e ha raccolto per noi cocco. E poi lo hanno aperto, lo abbiamo bevuto insieme, insomma è stata un'esperienza incredibile. La condizione degli acromati sull'isola è, è normalità però è una normalità che non è presa in considerazione, secondo me, ovvero in Italia eh, la condizione di acromatopsia non è normalità, ma è rarità. Il giorno lavora, fa questo lavoro, raccoglie le noci dell'albero, tranne la domenica. È eccezionale, non so come faccia. Yeah, there were some, some people, like colorblind people, that joined us painting. And I was so surprised to see how like, happy they were when they painted. It's, it's so cool to see communities when they paint together. It's, it's magic. So, well, I've been painting around the world with Artist Love, my nonprofit organization. But being here 
In Pink Lab with these people, it's like just like insane. It's it's awesome how to how these people like embrace the mural. And there's some people that are colorblind, but they had no limitations, like same as me. It's like okay, I don't see same colors as many of the people, but so what? I paint. I like painting. I, I enjoy painting, so I'm gonna paint. I think we should make the space great for a big and beautiful space for a big and beautiful world. Do you want to paint? Yes. Yeah? You speak English, okay? Yes. Okay. So what we are doing is, this is coral, yeah. you know? Coral and ocean and after we will do fishes and all this, okay? okay. Have you ever painted before or no? First time painting wall. Okay, first time painting, okay. You want big uh, roller or small? Yeah, there was people, like colorblind people that join us painting. And I was so surprised to see how brave they were, like to just yes. enjoy the moment and don't like panic. If, like, what if I do it wrong? What if like it doesn't work? Essere acromate è sicuramente è una sfida quotidiana perché ci sono tante piccole cose che personalmente mi piacerebbe poter fare e so di non poter fare, quindi c'è questo conflitto interno no? dell'impegnarsi al mille per mille per cercare di fare qualcosa che sai che effettivamente ci sono dei limiti che ti impideranno di riuscire a fare. Però questo implica anche un'altra cosa, se ci sono delle sfide o dei limiti imposti alla fine impari anche a trovare delle soluzioni a delle problematiche che sembrano non avere una di queste soluzioni. Mio figlio è a Cromate ed è per questo che ho fondato questa associazione nel 99 perché in quegli anni di acromatopsia si parlava veramente poco e quindi ho avuto tantissime difficoltà a trovare, cercare qualcuno e qualcosa che ti aiutasse. Il ricordo più bello è stato l'incontro con il piccolo acromate che ho rivissuto mh, tutta la mia esperienza e in un flash, cioè io mi sono rivista mamma di un piccolo bambino con l'acromatopsia e che non sapevo cos'altro poter fare con, con questo piccolo bambino per poterlo aiutare nel meglio. E ecco, è stato un momento difficilissimo per me perché in un flash ho rivisto tutta la mia vita. But I remember when my son is like her. Yeah. La cromatopsia non è conosciuta e se è conosciuta lo è in maniera a volte sbagliata o comunque inesatta. Quindi quello che davvero desidero è che sia conosciuta. Ho notato anche una leggera differenza nei bambini con acromatopsia, purtroppo li vedo un pochino più in difficoltà rispetto agli altri, cosa che diciamo in Italia e negli altri paesi del mondo non esiste, non, ha, non ci sono grandi differenze, vengono aiutati, supportati e i ragazzi raggiungono livelli importanti. Io non so come vedo quest'isola, non so che colori possa avere, perché i colori non li ho mai visti. Quello che vedo sono tanti contrasti, tante tonalità, ad esempio nel mare, soprattutto all'ora del tramonto. Credo che ci sia tanto blu, però questa è un'impressione assolutamente mia. Going over my limitations gave me the opportunity to inspire others and go over their limitations and follow their dreams. Because at the end, what I feel is like, if you dream in something, if my dream and my passion and my mission in life is to help communities through art, why shouldn't I do that? so 
so impressive that you work with Oliver Sacks. Really, this story, where did you guys meet? We met in the highlands of the Papua New Guinea, where oh. the people with the kuru, mm -hmm. the disease of the brain, okay. uh, they live there. So, so you met for uh, research purposes? No, I was still a student. Did you read this book? I read that at the island of the color plant after I came back from school. Okay. Yeah, that's where I read this book and, uh, oh, that's the man we met in Papua New Guinea. And what do you think about that? It was impressive what he explained about the people. Mm -hmm. the, the book itself is not only the Pingala piece. We have a surprise for you. We, we brought something from Italy and you can remember us. Elisabetta oh, is much. here. I, I'm not expecting you to give me anything from Italy. We have, yes, we have the disco man. That is for children, that is for women. Copiando quello che aveva fatto Knut Norby, abbiamo portato sull'isola degli occhiali con dei berrettini per aiutare chi ne avesse bisogno. Ovviamente li abbiamo consegnati al re, però poi abbiamo voluto anche consegnarli personalmente ai, ai vari acromati. Ma now the sun, yeah. you must have this. Yes. Ok. Addirittura un acromate provandoli ha detto che si trovava molto meglio, che adesso poteva stare di più al sole. Insomma, ecco, questo mi ha fatto un grande piacere, questo è ovvio. Pingalapi is not only the island of colorblind. Pingalapi is so colorful people. It's so like their souls are colorful. Actually, the person that appears here, well, while I was asking this colorblind girl, little girl, to take the photo, I, I just realized there were so many kids around, around her and they started saying, oh, I can take photo, I can take photo. And they took the photo with the sunglasses and for me it was crazy how like one kid that is not colorblind can put the sunglasses and can represent all the community. le mie ultime ore qui posso dire che ho incontrato gli elementi che facevano parte delle mie aspettative a volte ribaltati e a volte molto più, più ricchi di quelli che mi aspettavo. Una volta tornata a casa credo che quello che più resterà nel mio cuore sarà l'ospitalità dei pingalesi e il loro prodigarsi per, per farci sentire a nostro agio e per farci vivere un'esperienza davvero unica. C'è molto bianco, così bianco, ora è molto bello. Un grande cambiamento oggi, eh? Un grande cambiamento, sì. Abbiamo lavorato così tanto. Molto bello. Questo viaggio ha avuto un'importanza incredibile per l'associazione Acromati e abbiamo potuto effettuare esperienze eh, con i ragazzi Acromati pingalesi e quindi credo che è un ricordo che rimarrà per tutta la vita.